Olá a todas, hoje venho-vos trazer dois looks com a paleta Naked 3. Este é o look mais natural um, e o segundo look é um look mais para uma saída à noite. É um look um bocadinho mais forte do que o primeiro. O primeiro look que vos vou mostrar é o natural e como primeiro passo vamos utilizar o nosso primer de olhos e aplicá-lo em toda a pálpebra, incluindo por baixo dos olhos. Em seguida vamos utilizar a sombra Nooner e vamos aplicá-la no nosso côncavo com o um pincel de esfumar. Em seguida vamos utilizar um pincel achatado e vamos aplicar a Burnout em toda a nossa pálpebra móvel e eu vou deixar no canto interno uh, o espaço, ou seja, eu não vou aplicar qualquer sombra porque eu vou aplicar a primeira sombra da paleta que é Strange uh, no canto interno do olho ao mesmo tempo que esfumo com a Burnout. Utilizando o meu pincel preferido para aplicar sombra por baixo da sobrancelha, vamos aplicar novamente a Strange e esfumar com a primeira sombra. Com este pincel da Essence vamos aplicar a sombra Layer na zona de baixo do nosso olho, e... mas nunca vamos chegar a sombra ao canto interno e depois no canto interno vamos aplicar a mesma sombra que aplicamos na parte de cima, ou seja, a Strange. Curvamos as pestanas. E neste caso só vou aplicar a máscara um, nas minhas pestanas superiores e não nas inferiores porque eu queria mesmo um look muito, 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 muito simples. Por esse mesmo motivo também não vou aplicar qualquer eyeliner ou lápis nos olhos. Agora que os óculos estão prontos, vamos passar ao resto da cara. Vou aplicar este blush em stick da Kiko. Vou esfumar o blush com este pincel da Real Techniques. Por cima do blush uh, que acabei de aplicar, vou aplicar este blush em pó da NYX. E o, se vos acontecer como a mim, ficar uma cor muito forte para o que vocês querem, utilizem novamente o pincel com que aplicaram a base e esfumem. Em seguida, com este Color Touch da BU, vou aplicá-lo nos lábios e com isto fica o look terminado. E aqui podem ver o resultado final, é um look mesmo simples, vocês podem utilizar isto para qualquer ocasião e vamos passar ao próximo. Este próximo look já é mais para uma saída à noite, se forem como eu, vocês utilizam isto em qualquer altura do dia, mas como é um look um bocado mais dramático, mais carregado, hum, para vocês pode não ser um look tão usável durante o dia. Para variar, vamos começar por aplicar o nosso primer de olhos para garantir uma maior durabilidade das sombras. Neste caso, queremos que elas durem a noite toda. Vamos aplicar o primer na pálpebra toda e também na zona de baixo. Começamos por utilizar esta cor da paleta, que é uma das mais brilhantes, que é Dust na pálpebra móvel. Em seguida, com um pincel de esfumar, vamos aplicar a Factory. Uh, no nosso côncavo e vamos esfumar muito bem. No canto interno do olho vamos aplicar a Strange. Com o um pincel em forma de lápis vamos aplicar a Black Heart, um, vamos aplicar num V externo, como eu estou a fazer aqui, como vocês podem ver, e em seguida vamos utilizar um pincel de esfumar para esfumar a cor. Música 
utilizando novamente um pincel lápis e a mesma cor, a Black Heart, vamos utilizar a cor na raiz das pestanas uh, inferiores do olho. Uh, com um pincel lápis vamos aplicar a layer e vamos aplicar por cima da cor que aplicamos e vamos levar essa mesma cor quase até ao canto interno, mas no canto interno voltamos a aplicar a Strange, até porque eu quero abrir um bocado mais o olhar. Com o meu pincel maravilha vamos utilizar a Strange uh, e vamos aplicá-la no osso da sobrancelha e esfumá-la com a Factory. A Strange deve ser a sombra mais utilizada neste tutorial todo. Para eyeliner vamos utilizar este pincel da Essence e este eyeliner preto da MAC. Se quiserem saber o nome dos produtos eu vou deixá-los todos mencionados no post que vai acompanhar este vídeo. Eu decidi fazer um eyeliner super normal em que a parte de fora vou puxá-la como vocês podem ver aqui. lápis de olhos preto, vou utilizá-lo para aplicá-lo na minha linha de água inferior e também na raiz das pestanas superiores, vocês já vão perceber o que eu quero dizer. Vamos curvar as pestanas e aplicar a nossa máscara nas pestanas superiores e inferiores. Se vocês quiserem tornar o look ainda mais dramático, podem aplicar pestanas falsas, é ao vosso critério utilizar este blush super clarinho, até porque os olhos já estão bastante uh, dramáticos e apliquei nas minhas maçãs do rosto. E para finalizar apliquei este gloss nos meus lábios e fica o look terminado. Aqui está o look terminado, espero que vocês tenham gostado, digam-me o que acharam, beijinhos e até à próxima, divirtam-se com estes bloopers. <risos>